পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্র নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা চ্যাপ্টারের ফোর পয়েন্ট সেভেন নম্বর টিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা কেন্দ্রমুখী বলের একটা কেস দেখব অর্থাৎ উলম্ব তলে যদি একটা বস্তুকে ঘুরাই তার জন্য কিছু প্যারামিটার আমরা বের করা শিখব তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়া যাক আমরা নর্মালি দুইভাবে বৃত্তাকার পথে একটা বস্তুকে ঘুরাতে পারি ঠিক আছে তো মাথার উপরে আনুভূমিক তলে ধরে নিলাম সুতার সাহায্যে বেঁধে একটা বস্তুকে আমরা এইভাবে ঘুরাতে পারি ঠিক আছে তো এভাবে যখন ঘুরাবো তখন প্রতি মুহূর্তে বেগটা কীভাবে স্পর্শক বরাবর কাজ করবে ঠিক আছে কিন্তু হলো বেগের মানটা পরিবর্তন হবে না এবং হলো জাস্ট বেগের দিকটা কি হবে প্রত্যেক মুহূর্তে স্পর্শক বরাবর কাজ করবে আবার আরেকটাভাবে ঘুরাতে পারি আমরা উলম্ব তলে ঘুরাতে পারি রাইট তো কীভাবে ঘুরাতে পারি এই যে এইভাবে আমরা ঘুরাতে পারবো ঠিক আছে তো ধরে নিলাম এই এইভাবে আমরা উলম্ব তলে একটা বস্তুকে ঘুরাচ্ছি তো এটা ধরে নিলাম আমরা সুতা তো সুতার সাহায্যে বেঁধে আমরা বস্তুটাকে এই যে এইভাবে ঘুরাচ্ছি ঠিক আছে এখানে বলা আছে কি উলম্ব তলে ভরের একটা বস্তু ঘুরছে ঠিক আছে তো আমরা হলো সাপোজ ধরে নিই যে আঙ্গুলের মাথা সুতা দিয়ে বেঁধে বস্তুটাকে ঘুরানো হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা কি হচ্ছে সুতার মাথা তো এখানে আমরা বস্তুটাকে বেঁধে অর্থাৎ সুতা দিয়ে বেঁধে বস্তুটাকে এই যে এই তল বরাবর আমরা ঘুরাবো তো এই তলটাকে বলা আছে কি উলম্ব তল এখন বলা আছে কি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিন্দুতে সুতার টানের পার্থক্য কথা হবে অর্থাৎ টানটা অবশ্যই সমান হবে না ঠিক আছে কারণ কি নিচ থেকে যখন আমরা বস্তুটাকে উপরে তুলব তখন টানটা কি হচ্ছে বেশি লাগবে আর যখন উপরে তুলব তখন হলো বস্তুটা অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি মুভ করবে ঠিক আছে এখন বলা আছে কি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুতে বেগ কত হলে সুতাই ঢিল পড়বে না তো এই কথাটার অর্থটা কি আসলে তো যেই আমরা উপরের দিকে টান দিব না অর্থাৎ টানটা শূন্য করে দিব ঠিক আছে তখন আর বৃত্তকটা কমপ্লিট করবে না তখন বস্তুটা জাস্ট লাইক এই যে এইভাবে পড়ে যাবে নিচের দিকে ঠিক আছে তো আমাদেরকে এমন একটা বেগে কি করতে হবে টানটা দিতে হবে তো নিচ থেকে নিচে অনেক বেশি টান প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে আর উপরে অনেক কম পরিমাণে টান দিলে অর্থাৎ টানটা শূন্য করে দিলে আমাদের সমস্যা নাই তখন উপরে গেলে কী হবে বস্তুটা অনেক ফ্রিডলি চলে যেতে পারবে ঠিক আছে অর্থাৎ উপর থেকে নিচে নেমে যেতে পারবে তো আমাদেরকে কি করতে হবে নিচে অনেক বেশি পরিমাণে বেগ প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ টানের মানটা অনেক বেশি হতে হবে ঠিক আছে এখন বলা আছে কি যে উলম্বের সাথে থেটা করে থাকলে টান কত হবে আচ্ছা এটা কি ছিল আমাদের কেন্দ্র ছিল ঠিক আছে আর এতটুকু কি ছিল ব্যাসাদ্ধ ছিল অর্থাৎ উলম্বের সাথে যদি এখন হলো বস্তুটা থেটা পরিমাণ কোন করে থাকে তখন হলো টানটা কত হবে ওটা আমাদেরকে বের করতে হবে রাইট আর আর কি বলা আছে যে হলো টান চেঞ্জ করে বস্তুটিকে সমদ্রুতিতে ঘুরানো সম্ভব কি না তো টানটা অবশ্যই চেঞ্জ করা যাবে নিচের দিকে এবং কি উপরের দিকে টান চেঞ্জ করা যাবে কিন্তু সমবেগে ঘুরানো যাবে না ঠিক আছে তো এখন হলো কি বলছে সমদ্রুতিতে ঘুরানো সম্ভব কি না তো আমরা যখন একটা বস্তুকে আনুভূমিক তলে এভাবে ঘুরেছিলাম তখন বস্তুতে কি ছিল বেগটা অবশ্যই স্পর্শক বরাবর কাজ করছিল ঠিক আছে এবং হলো বেগের মানটা কি ছিল অপরিবর্তিত ছিল কিন্তু যখন আমরা বস্তুটাকে উলম্ব তলে ঘুরাবো তখন কিন্তু আর বেগটা বেগের মানটার সমান থাকবে না বেগটা কি হয়ে যাবে বেগের মানটা প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হইতে থাকবে ঠিক আছে তো আমরা এই জিনিসগুলো এখন দেখা যাক তো আমরা এখন হলো বৃত্ত পথে অর্থাৎ উলম্ব তলে এম ভরের বস্তুটাকে ঘুরাবো ঠিক আছে তো বৃত্ত পথে ঘুরানোর জন্য পৃথিবী কি করবে তাকে একটা এম জি বলে টানবে তো ধরে নিলাম এখানে এম ভরের একটা বস্তু রাখা ছিল এই বস্তুটাকে আমরা এই উলম্ব তলে এই দিক বরাবর আমরা ঘুরাবো ঠিক আছে অথবা এই দিক বরাবর ঘুরাতে পারি ঠিক আছে তো পৃথিবী কি করবে তাকে এম জি বলে টানবে নিচের দিকে টানবে ঠিক আছে আর কে আছে হাতের টান আছে তো আমরা হলো সুতা দিয়ে টান দিয়েছি ঠিক আছে বস্তুটিতে তো সুতা দিয়ে বাধা দিয়ে যখন হলো ঘুরাচ্ছি তখন টান কি করবে অবশ্যই কেন্দ্রের দিক বরাবর কাজ করবে তো যেহেতু বস্তুটা এখানে রাখা ছিল তো এটার জন্য আমরা টান ধরে নিলাম কি টি টান ঠিক আছে অর্থাৎ টি ওয়ান টান ধরে নিলাম আমরা বস্তুটা যখন এই পজিশনে ছিল অর্থাৎ নিম্ন পজিশন অর্থাৎ সর্বনিম্ন পজিশনে তো আমরা এটাকে বলে দিলাম হলো বটাম পজিশন ঠিক আছে অর্থাৎ সর্বনিম্ন পজিশন তো এই সর্বনিম্ন পজিশনে পজিশন থেকে যখন আমরা বস্তুটাকে উপরের দিকে তুলব তো ধরে নিলাম এই বস্তুটার জন্য হলো বেগ এখানে ধরে নিলাম এই পয়েন্টে বেগ ধরে নিলাম ভি ওয়ান ঠিক আছে তো বস্তুটা যখন উপরের দিকে উঠবে তখন এই বস্তুটাতে হলো বেগ কাজ করবে অবশ্যই ভি টু বেগ ঠিক আছে এবং ভি টু বেগের দিক বরাবর দিকটা কোন দিক বরাবর হবে অবশ্যই দিক বরাবর ঠিক আছে তো প্রত্যেক ক্ষেত্রে টানটা কি হবে অবশ্যই কেন্দ্রের দিক বরাবর কাজ করবে তো এটা কি ছিল আমাদের টপ পজিশন রাইট তো টপ পজিশনে গেলেও কি হবে টানটা কোন দিক বরাবর কাজ করবে অবশ্যই কেন্দ্রের দিক বরাবর কাজ করবে ঠিক আছে তো এই যে যখন উপরের দিকে গেল অর্থাৎ টপ পজিশনে গেল তখন এটার জন্য টান ধরে নিলাম আমরা কি টি টু এবং হলো যখন
তো যতগুলাই বল থাকুক না কেন সবগুলো বলের লব্ধিটা কি হবে অবশ্যই এফ সি ঠিক আছে তো আমরা এখন হলো অ্যাট বটম পজিশনে আমরা হলো এখন টানের মানটা বের করে নিব বটম পজিশনের জন্য কি হচ্ছে তো টানের দিকটা কোন দিক বরাবর হচ্ছে কেন্দ্রের দিক বরাবর হচ্ছে এবং এম জি ফোর্সের দিকটা কি হচ্ছে তার বিপরীত দিকে অপোজিট ডিরেকশনে ঠিক আছে তো লব্ধি হতে হবে অবশ্যই কেন্দ্রের দিক কেন্দ্রের দিকে ঠিক আছে আর হলো টি ওয়ান বলটা কি হচ্ছে বড় আর এম জি ফোর্সটা কি হচ্ছে নিচের দিক বরাবর তো টি ওয়ান বলের দিকটা কোন দিক বরাবর হচ্ছে অবশ্যই উপরের দিক বরাবর এবং টি ওয়ান বলটা কি হচ্ছে অর্থাৎ টান বলটা কি হচ্ছে বড় এবং এম জি ফোর্সের চেয়ে এটা কি হচ্ছে বড় হচ্ছে তো লব্ধিটা দিক কোন দিক বরাবর হবে অবশ্যই উপরের দিক বরাবর হবে তো আমরা বটম পজিশনের জন্য কি লিখতে পারি টি ওয়ান মাইনাস কি হচ্ছে এম জি অর্থাৎ এই যে টান বলটা কি হচ্ছে এম জিটাকে কি হচ্ছে অপোজ করে দিচ্ছে দেন আমরা লিখতে পাচ্ছি কি এই বলগুলা লব্ধি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর অর্থাৎ কি কেন্দ্রমুখী বল ঠিক আছে তো আমরা এখন হলো যেহেতু বটম পজিশনে ছিল তখন আমরা এটার জন্য বেগ কি বলে নিয়েছিলাম ভি ওয়ান তো আমরা এম ভি স্কোয়ার বাই আর না লিখে কি লিখবো আমরা এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর ঠিক আছে দেন আমরা এখান থেকে টি ওয়ান এর মানটা বের করতে পারি টি ওয়ান ইকাল টু আমরা লিখতে পারি এম জি প্লাস কি এম ভি স্কোয়ার ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর ঠিক আছে তো আমরা এখন হলো টপ পজিশনের জন্য টানের মানটা বের করে নিই তো অ্যাট টপ পজিশন তো টপ পজিশন কি দেখা যাচ্ছে যে হলো টানটা এবং কি এম জি ফোর্সের দিকটা কি হচ্ছে একই দিক বরাবর তো আমরা লিখতে পারি কি টি টু প্লাস কি এম জি ইকাল টু কি হচ্ছে বলগুলা লব্ধি অর্থাৎ কি এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর কারণ কি টপ পজিশনে যাওয়ার জন্য তার কি হচ্ছে বেগটা কি হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে দেন বেগটা কি লিখতে পাচ্ছি আমরা ভি টু তো ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি হচ্ছে আর দেন আমরা এখান থেকে টি টুটা বের করে নিতে পারি তো টি টু ইকাল টু আমরা বলতে পারি এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস কি হচ্ছে এম জি রাইট তো এটাকে আমরা দিলাম হলো এক নম্বর সমীকরণ এবং এটাকে দিলাম কি দুই নম্বর সমীকরণ তো কোয়েশ্চিনে কি চেয়েছিল যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিন্দুতে সুতার টান কত তো এটা কি ছিল সর্বনিম্ন বিন্দুতে সুতার টান আর এটা কি ছিল সর্বোচ্চ বিন্দুতে সুতার টান তো আমরা এখন হলো পার্থক্যটা বের করে নিই তো পার্থক্যকে আমরা লিখতে পারি কি টি ওয়ান মাইনাস যদি আমরা টি টু যদি আমরা বের করে নিই দেন আমরা কি লিখতে পাচ্ছি এম জি প্লাস কি এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর মাইনাস কি লিখতে পারবো আমরা এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস কি হচ্ছে এম জি দেন আমরা লিখতে পাচ্ছি কি টু এম জি রাইট আর এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারবো এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর মাইনাস কি এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর তো দেখা যাচ্ছে কি এখান থেকে যদি আমরা এম বাই আর এটা যদি কমন নিই দেন আমরা লিখতে পারবো কি ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস কি ভি টু এর হোল স্কোয়ার রাইট তো আমরা হলো ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস কি ভি টু এর স্কোয়ারের এই মানটা আমরা বের করে নিতে পারি একটা প্রসেস থেকে তো প্রসেসটা দেখা যাক তো প্রসেসটা আসলে হলো শক্তি সংরক্ষণশীলতার নীতি রাইট তো দেখা যাক তো আমরা যদি এটাকে যদি ভূমি বা রেফারেন্স যদি চিন্তা করি তো এটাকে কি বললাম আমরা ভূমি বা রেফারেন্স ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমরা উচ্চতা গণনা করি অর্থাৎ এখান থেকে তাহলে বলতে পারছি কি আমরা এটার উচ্চতাটা কি হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ এই পয়েন্টটা কি হচ্ছে বিভব শক্তির মানটাকে অত লিখতে পাচ্ছি আমরা শূন্য বিভব শক্তি মানে আমরা কি জানি এম জি ইন্টু কি এইচ যেহেতু উচ্চতাটা শূন্য দেন আমরা কি লিখতে পাচ্ছি বিহব শক্তিটা শূন্য হচ্ছে রাইট তো এই পয়েন্টে কি ছিল একটা বেগ ছিল তো বস্তুটার জন্য গতিশক্তি পাবো কি আমরা হাফ এম ইন্টু কি ভি ওয়ানের স্কোয়ার তো এটা কি ছিল বটম পয়েন্টের জন্য শক্তি ছিল মোট শক্তি অর্থাৎ বিহব শক্তি প্লাস কি গতিশক্তি তো বস্তুটা যখন এখান থেকে যখন টপ পজিশনে গেল তখন বস্তুটার মধ্যে একটা কি থাকবে বিভব শক্তিও থাকবে এবং কি গতিশক্তিও থাকবে তো বিভব শক্তিটা কি হচ্ছে তো আমরা লিখতে পাচ্ছি কি টপ পজিশনের জন্য বিভব শক্তি তাহলে এম জি ইন্টু কি উচ্চতা তাহলে কতটুকু উচ্চতা অতিক্রম করছে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব অর্থাৎ কি বৃত্ত পথের ব্যাস তাই বোঝাচ্ছে তো বৃত্তের যদি ব্যাসার্ধটা যদি আর হয় তাহলে ব্যাসটা কি হবে আমরা বলতে পারছি কি টু আর তো এটা কি হচ্ছে তার জন্য উচ্চতা অর্থাৎ টপ পজিশনে যাওয়ার জন্য যে বিভব শক্তি এটা হচ্ছে তার উচ্চতা কি বলতে পারছি আমরা টু আর রাইট প্লাস কি হচ্ছে একটা গতিশক্তি থাকবে তো গতিশক্তির মানটা কত হচ্ছে হাফ এম ইন্টু কি ভি টু এর স্কোয়ার রাইট তো এখান থেকে যদি আমরা এ টুটাকে যদি আমরা এটার সাথে গুণ করে দিই দেন আমরা লিখতে পাচ্ছি কি এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ইকাল টু কি ফোর এম জি ইন্টু আর প্লাস কি লিখতে পারবো আমরা কি এ টু টু যদি বাদ যাই দেন আমরা লিখতে পারবো কি এম ভি টু এর স্কোয়ার রাইট তো উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা এমটা বাদ দিই দেন আমরা লিখতে পাচ্ছি কি ভি ওয়ান স্কোয়ার
দেন আমরা কি পাচ্ছি টু এম জি প্লাস কি হচ্ছে এম বাই আর ইন্টু কি হচ্ছে ফোর জি ইন্টু কি আর তো এই আর এ আর যদি বাদ দেই দেন আমরা কি লিখতে পাচ্ছি টু এম জি প্লাস কি হচ্ছে ফোর এম জি ইকল টু কি লিখতে পাচ্ছি আমরা সিক্স এম জি অর্থাৎ টানের পার্থক্য কত পাইলাম আমরা সিক্স এম জি তো এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে ওজন হচ্ছে ছয় গুণ টানের পার্থক্য ঠিক আছে তো ওপরের টান যদি শূন্য হয় তবে নিচ থেকে কত টান দিতে হবে আমাকে ছয় এম জি অর্থাৎ ছয় গুণ টান আমাদেরকে বেশি দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে বস্তুটাকে কি হবে উপরে আমরা হলো তুলতে পারবো দেন হলো ফ্রিকুয়েন্টলি মুভ করতে পারবে অর্থাৎ চলতে পারবে বস্তুটা ঠিক আছে সুতরাং একটা বৃত্তটা কমপ্লিট হবে আমরা এখন হলো সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুতে বেগ কত হলে সুতায় ঢিল পড়বে না এটা জিনিসটা বের করে নিব তো আগে টপ পজিশনের জন্য আমরা বেগটা বের করে নিই তো টপ পজিশনের জন্য কি ছিল সুতার টানটা কি ছিল কিন্তু দিক বরাবর ছিল এবং এম জি ফোর্সের দিকটা কি ছিল একই দিক বরাবর ছিল তো আমরা লিখতে পারবো কি টি টু প্লাস কি এম জি ইকোয়াল টু কি হচ্ছে লব্ধি বল অর্থাৎ এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর রাইট দেন আমরা টি টু ইকোয়াল টু বলতে পারছি কি এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস কি হচ্ছে এম জি তো এখন যদি সুতার টানটা যদি শূন্য হয় অর্থাৎ টপ পজিশনে যে যদি টানটা শূন্য হয় অর্থাৎ আমরা যদি ছয় গুণ বেশি টান দিয়ে যদি আমরা বস্তুটাকে উপরে তুলে দিই তখন কি হচ্ছে আর সুতাতে এই যে টপ পজিশনে আর কোনো টান লাগছে না অর্থাৎ টি টু এর মানটা আমরা যদি বলি যে শূন্য টপ পজিশনে যে দেন আমরা কি লিখতে পারবো এখান থেকে তো আমরা লিখতে পাচ্ছি কি এম জি ইকোয়াল টু কি হচ্ছে এম ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর তো উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা এম এর মানটা বাদ দিই দেন আমরা ভি টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু লিখতে পাচ্ছি কি আর ইন্টু জি রাইট তো আমরা হলো ভি টু ইকোয়াল টু লিখতে পারবো কি রুট ওভার আর ইন্টু জি তো এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে হলো এতই জোরে ঘুরতে হবে যেন এই বেগটা পাই ঠিক আছে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলতে পারো কি বৃত্তের সাইজ যত বড় হবে বেগের মানটা কি হচ্ছে তত বেশি হবে তো এই পজিশনে যে বেগের মানটা কত পাচ্ছি আমরা রুট ওভার আর ইন্টু জি রাইট তো আমরা হলো এখন হলো বটম পজিশনের জন্য ভি ওয়ানের মানটা আমরা বের করে নিব তো এই সমীকরণ থেকে বের করে নেওয়া যাক তো আমরা ভি ওয়ান স্কোয়ার ইকোয়াল টু লিখতে পাচ্ছি কি ভি টু স্কোয়ার প্লাস কি হচ্ছে ফোর জি ইন্টু আর দেন আমরা ভি টু এর মানটা বসিয়ে দিব কি রুট ওভার আর জি তো রুট ওভার আর জিকে বর্গ করলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা শুধু আর ইন্টু জি প্লাস কি হচ্ছে ফোর জি আর দেন আমরা হলো ভি ওয়ান ইকোয়াল টু লিখতে পারবো কি রুট ওভার ফাইভ জি ইন্টু আর তো কি হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে কি বটম পজিশনের বেগের মানটা কি হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে কারণ কি টানের মানটা অনেক বেশি ছিল যেই কারণে কি হচ্ছে বস্তুটাকে আমরা হলো উপরে তুলতে পারবো অর্থাৎ বেগের মানটা যদি এই পরিমাণ দেওয়া হয় তখনই বস্তুটাকে আমরা উপরে তুলে আবার কি হচ্ছে নিচে নামাতে পারবো তখনই বস্তুটা ঘুরবে উলম্ব তলে ঠিক আছে তো আমরা এখন হলো উলম্বের সাথে থেটা কোণে যদি থাকে বস্তুটা তখন আমরা টানের মানটা কেমন হয় দেখবো তো এতক্ষণ আমাদের কোণের কোনো ব্যাপার ছিল না অর্থাৎ বস্তুটা এখানে কি ছিল বটম পজিশনে ছিল ঠিক আছে আর কি হয়েছিল বটম পজিশন থেকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলাম টপ পজিশনে ছিল এখন যদি বস্তুটা এটা কোন করে থাকে রাইট তো ধরে নিলাম এই পজিশনে রাখা আছে বস্তুটা উলম্বের সাথে থেটা পরিমাণ কোন করে রাখা আছে তো বস্তুটার ওজনটা কি হবে এম জি ফোর্সটা নিচে দিকে কাজ করবে তো এম জি ফোর্সের যদি আমরা উপাংশটা নেই অর্থাৎ এটা যদি থেটা কোন হয় তো অবশ্যই এই কোনটা কি হবে থেটা হবে রাইট তো এম জি ফোর্সের এই উপাংশটাকে আমরা বলতে পারবো কি এম জি কস থেটা তো এম জি কস থেটা তা কোন দিক বরাবর হচ্ছে অবশ্যই কেন্দ্রের থেকে বাইরের দিক বরাবর হচ্ছে তো আমরা এখন হলো এই উপাংশটা নেওয়ার দরকার নাই উলম্ব উপাংশ আর বস্তুটিকে সুতা দিয়ে টান দিয়েছি কোথায় কেন্দ্রের দিক বরাবর অবশ্যই তো এই টানটা ধরে নিলাম আমরা টি টান ঠিক আছে তো আমরা কি বলতে পারবো এখান থেকে যে হলো এই টানটাকে অপোজ করছে কি এম জি কস থেটা দেন আমরা লিখতে পাচ্ছি কি টি মাইনাস কি হচ্ছে এম জি কস থেটা ইকোয়াল টু কি লিখতে পারবো লব্ধি বল অর্থাৎ এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি আর রাইট তো এই ভিটা কি হচ্ছে রৈখিক বেগ অর্থাৎ বৃত্তপথের স্পর্শক বরাবর কাজ করছে তো এইটা কি হচ্ছে রৈখিক বেগ রাইট তো আমরা এখান থেকে টানের মানটা বলতে পারছি কি টি কল টু কি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস কি হচ্ছে এম জি কস থেটা তো এটা অনেকটা হলো বটম পজিশনের জন্য হলো টানের মানের মতো দেখাচ্ছিল অর্থাৎ প্লাস আছে তাই তো এখন হলো যদি বটম পজিশনে থাকে অর্থাৎ এ পজিশনে যখন থাকবে তখন থেটার মানটা বোঝা যাচ্ছে কি জিরো ডিগ্রি রাইট এখন যদি থেটার মানটা জিরো ডিগ্রি এখানে বসায় সমীকরণে তো আমরা বটম পজিশনের জন্য টানের মানটা পাবো অর্থাৎ কেন্দ্রের দিক বরাবর টানের মানটা তো আমরা বের করি তো টি ফর বটম পজিশনের জন্য আমরা টানের মানটা পাচ্ছি এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস কি হচ্ছে এম জি কস কত হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তো আমরা জানি কস জিরো ডিগ্রির মান কত হচ্ছে ওয়ান দেন আমরা লিখতে পারবো কি এম জি প্লাস কি হচ্ছে এম
कस कत हे एक अशी डिग्री रईट तो जी कस वन एट्टी डिग्री मान हमें माइनस वन दें लिखते पर एम भि स्कोर बार माइनस की हे एम जि रईट तो ये कि हे टप पजिशनर जो टान माना ठीक है तो हमें हलो थेटर मान जेटाई हूँ ना क्यों एखान बेर पर सूतार टान तो एन देख टान चेन्ज कर वस्तुटी के समुद्री घुरानो सम्भव कि ना ठीक है तो आप जो हलो एक वस्तु के आनुभूमिक तल बराबर घुरा ठीक है तो वस्तुता के धरे निल पजिशन जो रेखे तो वस्तुटार ओजन की हिल खराब है नीचे दिखे क्या करो रईट तो वस्तुता कौन दिख बराबर घुरब आनुभूमिक तल बराबर अर्थात वितकार पथे भी बेगे ये घुरे स्पर्शक बराबर घुरे तो ए जी एर जो एक उपांगश नहीं दिख बराबर उपांगश नहीं दें कि पर जी कस कत हे यहाँ नाइनटी डिग्री रईट कारण कि स्पर्शक और कि जी एर मध्यवर्ती कौन कत हे नाइनटी डिग्री ठीक है दें जी एर उपांगश है एदिक बराबर कि लिखते पाँच जी कस नाइनटी डिग्री अर्थात यदिक बराबर कि हे उपांगश नाई रईट अर्थात बेगर पेचन दिखे तरण नाई बा धक्का नहीं कि बेग चेन्ज हो ना होना अवश्य होना कारण कि धक्का थकते हम एक कि लागे तरण लागे जेहतु तरण नाई सूतरा कि हे बेगट चेन्ज होना अर्थात बेगट की हमें सेम थक तो प्रतियत तो जो वित्तार पथे एदिक बराबर घुर तक बेगर मानट परिवर्तन है ना शुद्ध क्यों बेगटा बेगर दिक्ट परिवर्तन है तो बेगर दिक्ट को दिक बराबर थको अवश्य स्पर्शक बराबर थक ठीक है तो एक ही भाव जदि एक वस्तु के जो उलम्ब तले जो घुरा अर्थात थेटा को उलम्बर साथ जो घुरा तो एदिक बराबर बराबर उपांश कि एम जी कस थेटा रईट तो एदिक बराबर जो उपांश नहीं तो उपांश है बोलते पर एम जी सैन थेटा ठीक है तो यदि बराबर बेग क्यी एक रखी बेग छो भी छो कि एम जी सैन थेटा छो तो जेहतु बेगटा कि बेगर साथ उपांश जो हे अर्थात बेगर मानट की परिवर्तन हो जाए अर्थात प्रतियत बेगर मानट की होते जावर्तन हो जा ठीक है क्यों बेगर मानट एक थकना तो समद्रुतिते कि जो आनुभिक तले जो घुरे वस्तुता तक कि हे बेगर मानट एक ही थको क्योंकि क्यों बेगर दिक्ट परिवर्तन है तो यहने की हे बेगर मानट परिवर्तन हो जाए प्रतियत रईट कारण कि टप पजिशन जो छो तक बेगर मान्ट कत भि टूर मान पे रूट ओभार आर जी एवं हलो जो बटम पजिशन छो तक बेगर मान पे रूट ओभार फाइव इंटू आर जी अर्थात बोझा जा बटम पजिशन थे जो टप पजिशन जाए तक बेगर मान कि हम आस्ते आस्ते कमते थक वस्तुटार बेगे दिख कौन दिख बराबर हे स्पर्शक दिख बराबर हे वस्तुता के कौन दिख बराबर घुरा दिख बराबर घुरा उलम्ब तले तो वस्तुटार टान को दिख बराबर क्या कर अवश्य केंद्र दिख बराबर तो तुम्हें टाना टानी करो कि वस्तुता के अवश्य केंद्र दिख बराबर और हलो वस्तुटार बेगर दिक्ट को दिख बराबर आज है स्पर्शक दिख बराबर ठीक है फले तुम एक सींगल उपांश बेगर दिखे नाई रईट तो तुम जो टाना टानी करो ना क्यों बेग कि टेर पा ठीक है तो तो बेगटा कि आए यह दिक बराबर आए टान को दिक बराबर आए यह दिक बराबर आए तो बेग और टान मध्यवर्ती कत हम नाइनटी डिग्री दें हलो टान यदिक बराबर उपांश कत हे नाइनटी डिग्री अर्थात कस नाइनटी डिग्री अर्थात आदो को उपांश नाई रईट तो यह हाँ टान चेन्ज कर वस्तुता के समुद्र ऋतुते घुराना सम्भव ना कारण कि बेगर मान प्रतियत कि चेन्ज हो जा रईट तो आज के छो पर्त बंधुरा तुम्हारे जो भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य सबसक्राइब कर और हलो लाइक शेयर दिए अवश्य पशे थक धन्यवाद सबाई के